அனைவருக்கும் வணக்கம் போன பதிவில் நம்ம சிக்னல்னால் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துருந்தோம் அந்த வீடியோவோட லிங்க்கை நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் மறக்காமல் செக் பண்ணி பாருங்கள் அந்த வீடியோவோட தொடர்ச்சியாக இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற தலைப்பு அனலாக் சிக்னல் சரிங்களா இன்றைக்கி இந்த தலைப்பில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு அனலாக் வர்சஸ் டிஜிட்டல் அதோடய டிஃப்ரென்சஸ் என்னென்ன அப்படின் சொல்லிட்டு பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் அனலாக் சிக்னல்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் டிஸ்க்ரீட் டைம் சிக்னல்னா என்னென்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் சரிங்களா ஓகே ஃபஸ்ட்டு அனலாக் வர்சஸ் டிஜிட்டல் அனலாக் மற்றும் டிஜிட்டலுக்கு இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்சஸ் என்னென்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இதை பார்க்குறக்கு முன்னாடி நான் வந்து இங்கே ஒரு உதாரணத்துக்காக என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஒரு அனலாக் கிளாக் அண்ட் ஒரு டிஜிட்டல் கிளாக் எடுத்திருக்கேன் சரிங்களா இப்போ இந்த அனலாக் கிளாக்கை பார்க்கும்போது இங்கே வந்து டைம் வந்து எனக்கு என்ன ஃபார்மேட்டில் காமிக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஹவர்ஸ் டென் மினிட்ஸ் ஃபிஃப்டி செகண்ட்ஸ் அப்படின்னு காமிக்கிது இல்லைங்களா டிஜிட்டல் கிளாக்கை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு வந்து சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் அண்ட் எயிட்டீன் மினிட்ஸ்னு காமிக்கிது இல்லைங்களா இப்போது நான் வந்து த்ரீ ஹவர்ஸ் டென் மினிட்ஸ் ஃபிஃப்டி செகண்ட்ஸ்லேருந்து ஒரு வேளை த்ரீ ஹவர்ஸ் லெவன் மினிட்ஸ் ஜீரோ செகண்ட்ஸ் வரணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த அனலாக் கிளாக் என்ன ஆகும் இந்த ஃபிஃப்டி செகண்ட்ஸ் என்ன ஆகும் ஃபிஃப்டி ஒன்று வரும் அப்புறம் ஃபிஃப்டி டூன்னு வரும் இந்த மாதிரி கண்டினியூஸாக போயிட்டு எப்போ ஃபிஃப்டி நைன் செகண்ட்ஸ் வருதோ அதுக்கப்புறம் இது என்ன ஃபிஃப்டி நைன் செகண்ட்ஸ் வருதோ அதுக்கப்புறம் இது என்ன ஆயிரும் அடுத்த டைமுக்கு போயிடும் இல்லைங்களா அதாவது த்ரீ ஹவர்ஸ் லெவன் மினிட்ஸ் ஜீரோ செகண்ட்ஸ் ஆயிரும் அதுக்கப்புறம் அப்படியே கண்டினியூஸாக போயிட்டுருக்கோம் இல்லைங்களா ஸோ இங்கே வந்து நம்ம அந்த செகண்ட்ஸ் கவுண்ட்டை வந்து பார்க்க முடியும் இந்த செகண்ட்ஸ் கவுண்ட்டை வந்து நம்மளால் பார்க்க முடியும் இல்லைங்களா அதே மாதிரி இந்த டிஜிட்டல் கிளாக் எடுத்துக்கோங்க இப்போ இங்கே வந்து நான் சிக்ஸ் எயிட்டீன் இருக்கேன் இப்போ நான் வந்து சிக்ஸ் நைன்டீனுக்கு வரணும்னு வச்சுக்கோங்க சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் நைன்டீன் மினிட்ஸ் வரணும்னு வச்சுக்கோங்க என்ன ஆகுன்னா இந்த கிளாக்குக்குள்ளே இருக்கிற சர்க்கியூட்டில் வந்து சிக்ஸ்டி செகண்ட்ஸ் கவுண்ட் ஆகும் இல்லைங்களா சிக்ஸ்டி செகண்ட்ஸ் கவுண்ட் ஆகும் ஒன்ஸ் அந்த கவுண்டிங் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் சிக்ஸ் எயிட்டீன்லேருந்து டேரெக்டாக என்ன ஆகிடும் உங்களுக்கு சிக்ஸ் நைன்டீன் வந்துடும் இந்த மாதிரி இன் பிட்வீன் லெவல்ஸ் அதாவது இந்த இன் பிட்வீன் லெவல்ஸ்னால் அந்த இடையில் இருக்கிற லெவல்ஸ் இருக்குது இல்லைங்களா இந்த செகண்ட்ஸ் கவுண்ட்டு அந்த செகண்ட்ஸ் கவுண்ட் வந்து நம்மளுக்கு இங்கே தெரியாது இல்லைங்களா ஒன்ஸ் சிக்ஸ் எயிட்டீன் வந்துட்டு சிக்ஸ்டி செகண்ட்ஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த சர்க்கியூட் எப்போ சிக்ஸ்டி செகண்ட்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிக்குதோ அதுக்கப்புறம் எனக்கு என்ன ஆயிரும் சிக்ஸ் நைன்டீன் வந்துடும் சரிங்களா அப்போ நம்ம இதுலேருந்து என்ன அப்சர்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னா அனலாக கிளாக்கில் வந்து நம்மளுக்கு லெவல்ஸ் இருக்குது ஓகேங்களா இன் பிட்வீனில் வந்து லெவல்ஸ் இருக்குது பட் டிஜிட்டல் அப்படிங்கும்போது நம்மளுக்கு அந்த இன் பிட்வீன் லெவல்ஸ் கிடையாது ஃபிக்ஸட் வேல்யூஸ் தான் சிக்ஸ் எயிட்டீன் அப்புறம் சிக்ஸ் நைன்டீன் ஓகேங்களா அப்போது இங்கே நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா அனலாக் சிக்னல்ஸை பொறுத்தளவுக்கு இங்கே வந்து ஸ்மூத் அண்ட் கண்டினியூஸ் சேஞ்சஸ்ன்னு சொல்லலாம் சரிங்களா ஸ்மூத் அண்ட் கண்டினியூஸ் சேஞ்சஸ் சரிங்களா அதே டி டிஜிட்டல் அப்படிங்கும்போது இங்கே நம்மளுக்கு வந்து ஃபிக்ஸ்டு லெவல்ஸ் அல்லது சேஞ்சஸ்னு சொல்லலாம் சரிங்களா ஸோ இதுதான் வந்து அடிப்படையான டிஃப்ரென்ஸ் இப்போ அனலாக் கிளாக்கை பொறுத்தளவுக்கு அந்த ஒவ்வொரு செகண்ட் ஆஃப் டைமையும் வந்து நம்மளால் வந்து நோட்டீஸ் பண்ண முடியும் சரிங்களா ஆனால் இங்கே டிஜிட்டலில் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா முடியாது சரிங்களா இன்றைக்கி இருக்கிற டிஜிட்டல் கிளாக்கில் எல்லாமே வந்து அட்வான்ஸாக இருக்கலாம் பட் நான் வந்து உதாரணத்துக்காக இப்படி ஒரு கிளாக்கை வச்சு உங்களுக்கு நான் சொல்லித்தர்றேன் சரிங்களா அப்போ அனலாக் அப்படிங்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து ஸ்மூத் அண்ட் கண்டினியூஸ் சேஞ்சஸ் டிஜிட்டல் அப்படிங்கும்போது ஃபிக்ஸ்டு லெவல்ஸ் ஆர் சேஞ்சஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா இது ஒரு பாயிண்ட்டு இப்போ அடுத்தது என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இன்னொரு உதாரணம் பார்க்க போகிறோம் இந்த உதாரணத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஒரு அனலாக் மல்டிமீட்டரும் ஒரு டிஜிட்டல் மல்டிமீட்டரும் எடுத்திருக்கேன் இந்த அனலாக் மல்டிமீட்டரோட அந்த ஸ்கேலை பாருங்களேன் உள்ள இருக்கிற அந்த ரீடிங்ஸை பாருங்களேன் இப்போ ஜீரோ இருக்குது அப்புறம் என்ன ஆகுது டூ ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட்னு இருக்குது இடையில பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ரீடிங்ஸ் தெரியுது ஜீரோ ஒன் டூ அந்த மாதிரி நம்ம கண்டினியூஸாக போயிட்டுருக்கு பட் இந்த டிஜிட்டல் மல்டிமீட்டருக்கும் நான் சொன்ன அதே டிஜிட்டல் கிளாக்கோட எக்ஸாம்பிள் தான் ஒன்ஸ் ஒரு வேல்யூ இருக்குது அப்படின்னா அடுத்த வேல்யூ வந்து நம்மளுக்கு கண்டினியூஸாக கிடைக்காது இட்ஸ் அ ஃபிக்ஸ்டு லெவல்ஸ் ஸோ ஒன் அப்புறம் டூ அப்புறம் த்ரீ அந்த மாதிரி இந்த பாயிண்ட் அந்த மாதிரி வந்து நம்மளுக்கு இந்த டிஜிட்டல் மல்டிமீட்டரில் பார்க்க முடியாது ஸோ இங்கே நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இங்கே வந்து கண்டினியூஸ்
அப்படியே ஸ்மூத்தாக இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்புறம் ஒரு பீக் வேல்யூ ஒரு மேக்ஸிமம் வேல்யூ ரீச் ஆகுது அப்புறம் அப்படியே கம்மியாகிட்டு போகுது இல்லைங்களா அப்போ இங்கேயும் என்னது ஸ்மூத் அண்ட் கண்டினியூஸ் சேஞ்சஸ் சரிங்களா ஸோ இது வந்து என்ன சொல்லலாம்னா சைன் வேவ் இது வந்து என்னது அனலாக் சிக்னலுக்கு ஒரு சிம்பிளான எக்ஸாம்பிள் சரிங்களா அனலாக் சிக்னலுக்கு ஒரு சிம்பிளான எக்ஸாம்பிள் இப்போ டிஜிட்டலுக்கு வந்து நான் எப்படி சார் சிம்பிளாக புரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னா பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இது தான் சரிங்களா இதை நம்ம உதாரணத்துக்காக என்னென்னா ஸ்விட்ச் சரிங்களா நம்ம சாதாரண ஸ்விட்ச் இருக்குது இல்லைங்களா அப்போ இந்த ஸ்விட்சை பொறுத்த அளவுக்கு இது வந்து டிஜிட்டலுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா ஒரு எக்ஸாம்பிளாக மட்டும் எடுத்துக்கோங்க ஃபஸ்ட் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இது வந்து எய்தர் ஆனாக இருக்கும் இல்லாட்டி என்னவாக இருக்கும் ஆஃபாக இருக்கும் சரிங்களா அப்போது எனக்கு இது வந்து எய்தர் ஹையாக இருக்கும் இல்லை லோவாக இருக்கும் இந்த சுவிட்சை வந்து நான் இடையில வந்து இப்படி ஸ்டாப்பெல்லாம் பண்ண முடியாது எய்தர் சுவிட்சை நம்ம ஆன் பண்ணுறோம் இல்லை ஆஃப் பண்ணுறோம் ஸோ இது வந்து டிஜிட்டலுக்கு ஒரு சிம்பிளான எக்ஸாம்பிளாக நம்ம எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா டிஜிட்டலுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் அப்போ அனலாக எக்ஸாம்பிள் வந்து சைன் வேவ் எடுத்துக்கலாம் டிஜிட்டல் அப்படிங்கும்போது அந்த சுவிட்சோட அந்த ஆக்ஷன் ஓகேங்களா எய்தர் ஆன் ஆர் ஆஃப் ஹை ஆர் லோ எனக்கு இந்த இடையில இருக்கிற அந்த இதே கிடையாது சரிங்களா ஸோ இது வந்து ஒன் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள் ஓகே ரைட் இப்போ நம்ம மூணு எக்ஸாம்பிள் பார்த்துட்டோம் இல்லைங்களா இப்போ ரைட் இப்போ நம்ம அடுத்து என்ன பண்ணலான்னா அனலாக் சிக்னல்லாம் என்னென்னு சொல்லிட்டு அதோடய டெஃபனிஷனை பார்த்துடலாம் ஓகேங்களா அந்த டெஃபனிஷனை பார்க்குறக்கு முன்னாடி நான் போன வீடியோவில் வந்து ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணியிருந்தேன் அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா காலையில் ஆறு மணிலிருந்து மத் சாயங்காலம் ஆறு மணி வரைக்கும் ஒரு இடத்தோட டெம்பரேச்சர் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் மெஷர் பண்ணியிருந்தேன் இல்லைங்களா அதோட ரிசல்ட்ஸை தான் நான் வந்து இந்த அந்தோட ரிசல்ட்ஸை தான் நான் வந்து இந்த கிராஃபில் பிளாட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இந்த கிராஃப் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஆறு மணிக்கு என்னோட டெம்பரேச்சர் வந்து டுவெண்ட்டி எயிட் டிகிரி செல்சியஸ் ஓகேங்களா இதுக்கப்புறம் வந்து ஆறு முப்பதுக்கு வேணாலும் என்னால் இந்த டெ இந்த கிராஃப்லேருந்து வேல்யூஸ் பார்க்க முடியும் இப்போ சிக்ஸ் தேர்ட்டி அப்படிங்கும்போது என்னோடய டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ இருக்குன்னா அப்ராக்சிமேட்டாக டுவெண்ட்டி நைன் டிகிரி செல்சியஸ் இருக்குது அதே மாதிரி ஆறே முக்காலுக்கு வேணாலும் என்னால் பார்க்க முடியும் அதாவது சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கும் வந்து என்னோட டெம்பரேச்சர் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி நைன் பாயிண்ட் அப்படி போகும் இல்லைங்களா அப்போது இந்த மாதிரி நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஒவ்வொரு வேல்யூஸ்க்கும் அதாவது கண்டினியூஸாக நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா இந்த கிராஃபை வந்து நான் பிளாட் பண்ணியிருக்கேன் சரிங்களா கண்டினியூஸாக அந்த கிராஃப் வந்து நான் பிளாட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நம்ம போன எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் பண்ண அந்த சிக்னல் வந்து என்னது இட் இஸ் அன் அனலாக் சிக்னல் சரிங்களா இட் இஸ் அன் அனலாக் சிக்னல் அதனால புரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேங்களா அப்போ இங்கே எல்லாமே நம்மளுக்கு சேஞ்சஸ் என்னது எல்லாமே இட்ஸ் அ கண்டினியூஸ் சேஞ்சஸ் ஓகேங்களா அப்போது அனலாக் சிக்னல் அப்படின்னு சொல்லணுன்னா ஃபஸ்ட் என்னென்னா ஸ்மூத் அண்ட் கண்டினியூஸ் சேஞ்சஸ் ஸ்மூத் அண்ட் கண்டினியூஸ் சேஞ்சஸ் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் என்னென்னா அந்த அனலாக் சிக்னல் எப்போ ஒரு சிக்னலை சொல்லுவோம்னா த சிக்னல் இஸ் டிஃபைண்டு டிஃபைண்டு ஃபார் ஈச் அண்ட் எவ்ரி இன்டர்வல் ஆஃப் டைம் ஈச் அண்ட் எவ்ரி இன்டர்வல் ஆஃப் டைம் சரிங்களா ஒவ்வொரு இன்டர்வல் ஆஃப் டைம்லேயும் வந்து அந்த சிக்னல் டிஃபைனாக இருக்கும் இப்போ பாருங்களேன் ஆறு மணி இருபத்தெட்டு டிகிரி செல்சியஸ் ஆறு முப்பது டுவெண்ட்டி நைன் டிகிரி செல்சியஸ் அதுக்கப்புறம் ஆறே முக்காலுக்கு டுவெண்ட்டி நைன் பாயிண்ட் சம்திங் இப்போது இதே மாதிரி எட்டு ஒன்றுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா கூட பாருங்கள் எட்டு ஒன்றுனா இங்கே வரும் ஸோ இது கூட என்னால் கரெக்டாக பார்த்து சொல்ல முடியும் சரிங்களா ஸோ அப்போ சிக்னல் வந்து நம்மளுக்கு என்ன இருக்குது ஒவ்வொரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைமுக்கும் டிஃபைன் ஆகிருக்குது சரிங்களா இது வந்து டெம்பரேச்சராக தான் சார் இருக்கணுமா அப்படின்னா அப்படி கிடையாதுங்க இந்த எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் டெம்பரேச்சர் எடுத்திருக்கேன் இப்போ இதே நம்ம எலக்ட்ரிக்கலில் வந்து அனலாக் சிக்னல் சொல்லும்போது என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த டெம்பரேச்சருக்கு பதிலாக நம்மளுக்கு என்ன இருக்கும்னா ஒரு வோல்டேஜாக இருக்கும் சரிங்களா இல்லை கரண்ட்டாக இருக்கும் சரிங்களா கரண்ட்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ஓகேங்களா அப்போது வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் வோல்டேஜ் வந்து இந்த மாதிரி கண்டினியூஸாக மாறிச்சு அப்படின்னா அது வந்து நமக்கு எலக்ட்ரிக்கலில் அனலாக் சிக்னல்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா டெம்பரேச்சர் மட்டும் தான் இருக்கணும் அவசியம் இல்லை எந்த எலக்ட்ரிக்கல் பேராமீட்டர் எந்த எலக்ட்ரிக்கல் குவான்டிட்டியாக வேணாலும் இருக்கலாம் ஓகேங்களா இன்னொரு பாயிண்ட் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா அனலாக் சிக்னல்ஸ் ஆர் த சிக்னல்ஸ் அது எப்படி இருக்குன்னா இப்போ பாருங்களேன் இந்த எக்ஸாக்சஸை பாருங்களேன் எக்ஸாக்சஸ் எப்படி இருக்குது கண்டினியூஸாக இருக்குது சரிங்களா இப்போ என்ன சொல்கிறேன்னா கண்டினியூஸ் எக்ஸாக்சஸ்
அப்போ நான் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா அனலாக் சிக்னலை வந்து கண்டினியூஸ் டைம் கண்டினியூஸ் வேல்யூ சிக்னல்னு சொல்லுவேன் அதாவது என்ன சொல்லுவேன் கண்டினியூஸ் டைம் கண்டினியூஸ் வேல்யூனு சொல்லுவேன் அது எப்படி சொல்லுவேன்னா சிடிசிவி அப்படின்னு சொல்லுவேன் இது வந்து ஷார்ட் டெஃபினேஷன் சரிங்களா சுருக்கமாக அனலாக் சிக்னல் அப்படின்னா சிக்னல்ஸ் விச் ஆர் கண்டினியூஸ் இன் டைம் அண்ட் கண்டினியூஸ் இன் வேல்யூ தட் வேல்யூ மே பி எனி திங் டெம்பரேச்சராக இருக்கலாம் வோல்டேஜாக இருக்கலாம் கரண்ட்டாக இருக்கலாம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் எதுவாக வேணாலும் இருக்கலாம் சரிங்களா அப்போ அனலாக் சிக்னல்னால என்ன சிக்னல் அது கண்டினியூஸ் டைம் அண்ட் கண்டினியூஸ் வேல்யூ சிக்னல் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து அனலாக் சிக்னலோட பேசிக்கான ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஓகேங்களா சரி இப்போ அடுத்தது வந்து டிஸ்கிரீட் டைம் சிக்னல்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துடலாம் சரிங்களா அடுத்து நம்ம டிஸ்கிரீட் டைம் சிக்னல் என்ன சொல்லி பார்ப்போம் இதோட டெஃபினிஷன் பாருங்கள் டிஸ்கிரீட் டைம் சிக்னல் த சிக்னல் இஸ் டிஃபைன்ட் ஃபார் டிஸ்கிரீட் இன்டர்வல்ஸ் ஆஃப் டைம் ஸோ டிக்ஷனரியில் டிஸ்கிரீட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோட மீனிங் என்னென்னா செப்பரேட் அப்படின்னு வரும் சரிங்களா செப்பரேட்னா தனித்தனியாக சரிங்களா அப்போது டிஸ்கிரீட் டைம் சிக்னல் அவன் பேர்லேயே சொல்கிறான் அந்த சிக்னலில் எதை டிஸ்கிரீட்டைஸ் பண்ணுறான் டைமை டிஸ்கிரிட்டைஸ் பண்ணுறான் அதாவது டைமை வந்து செப்பரேட் பண்ணிடுறான் அப்போது செப்பரேட்னா என்னது கண்டினியூஸோட ஆப்ரோ கண்டினியூஸோட ஆப்போசிட் தான் செப்பரேட்டு நான் என்ன பண்ணிடுறேன்னா கண்டினியூஸ் டைமாக இருக்கிறதுக்கு பதிலாக நான் என்ன பண்ணிடுறேன் டைமை மட்டும் நான் என்ன பண்ணிடுறேன் செப்பரேட் பண்ணிடுறேன் டிஸ்கிரீட் பண்ணிடுறேன் அப்போ டிஸ்கிரீட் பண்ணும்போது இது வந்து போன எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லேருந்து நான் எடுத்த கிராஃப் சரிங்களா போன எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் நான் எடுத்த கிராஃப் இப்போ இந்த கிராஃபை வந்து எப்படி டிஸ்கிரிட்டைஸ் பண்ணுறது இந்த அனலாக் சிக்னல் நான் எப்படி சார் டிஸ்கிரிட்டைஸ் பண்ணுறது அப்படின்னா டைம் வந்து டிஸ்கிரைஸ் பண்ணணும் டைம் வந்து டிஸ்கிரிட்டைஸ் பண்ணணும் இல்லைங்களா அப்போ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா என்னோட இந்த டைம் ஆக்சிஸில் இந்த கண்டினியூஸாக சேஞ்சஸ் வருது இல்லைங்களா அந்த சேஞ்சஸ் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணிடுறேன்னா இரேஸ் பண்ணிடுறேன் அதாவது எடுத்து விட்டுறேன் அப்போ இது என்ன ஆயிடும் எனக்கு டிஸ்கிரீட் டைம் சிக்னலாக மாறிடும் சரிங்களா டிஸ்கிரீட் டைம் சிக்னலாக மாறிடும் அதை நான் எப்படின்னு உங்களுக்கு இந்த தடவை சொல்கிறேன் பாருங்கள் நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணிக்கிறேன்னா இது எல்லாத்தையும் எடுத்து விட்டுறேன் சரிங்களா எடுத்து விட்டாச்சு இப்போ எடுத்து விட்டதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா நான் வந்து இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் ஜாயின் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா ஓகே சிக்ஸ் ஓ கிளாக் அப்புறம் செவன் ஓ கிளாக் காலையில் அப்புறம் மார்னிங் எயிட் ஏஎம் அப்புறம் நைன் ஏஎம் அப்படி கண்டினியூஸாக போகுது இது ஒரு டுவெல் பிஎம்க்கு ஒரு பாயிண்ட்டு அப்புறம் அப்படி கண்டினியூஸாக ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்புறம் அப்படி ஃபைவ் தேர்ட்டி அப்புறம் அப்படி சிக்ஸ் சரிங்களா ஸோ இது வந்து என்னோட டிஸ்கிரீட் டைம் சிக்னல் எப்படி நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா இப்போ பாருங்கள் ஆறு மணிக்கு என்ன டெம்பரேச்சர் இருந்தது என்னால் சொல்ல முடியும் ஆறு மணிக்கு என்ன டெம்பரேச்சர் இருந்தது என்னால் இந்த கிராஃபை பார்த்து ஈஸியாக சொல்ல முடியும் இல்லைங்களா இப்போ ஆறு மணிக்கு என்னதுன்னா டுவெண்ட்டி எயிட் டிகிரி செல்சியஸ் இருந்தது ஏழு மணிக்கு என்ன இருந்ததுன்னு சொல்ல முடியும் தேர்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் இப்போது எட்டு மணிக்கு என்ன இருந்ததுன்னு சொல்ல முடியும் எட்டு மணிக்கு என்னென்னா ஒரு தேர்ட்டி சம் வேல்யூ இருந்ததுன்னு சொல்ல முடியும் இல்லைங்களா ஆனால் என்னால் வந்து கரெக்டாக சிக்ஸ் தேர்ட்டிக்கு என்ன இருந்ததுன்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா என்ன பண்ணிட்டேன் என்னோட டைமை நான் செப்பரேட் பண்ணிட்டேன் என்னோட டைமை நான் டிஸ்கிரிட்டைஸ் பண்ணிட்டேன் சரிங்களா அப்போது என்னால் வந்து சிக்ஸ் ஏஎம்க்கு என்ன இருந்ததுன்னு சொல்ல முடியும் இப்போ ஆறு மணிக்கு என்ன டெம்பரேச்சர் இருந்தது அப்படின்னு கேட்டால் என்னால் வந்து டுவெண்ட்டி எயிட் டிகிரினு சொல்ல முடியும் இப்போது ஏழு மணி அப்படின்னா என்னால் வந்து தேர்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ்னு சொல்ல முடியும் இந்த மாதிரி வந்து என்னால் செப்பரேட் பண்ணி டைம் இன்டர் செப்பரேட் டைம் இன்டர்வல்ஸ் என்னால் சொல்ல முடியும் பட் இதே வந்து கண்டினியூஸாக போயிட்டு ஒரு சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ்க்கு என்ன டெம்பரேச்சர் இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் அப்படின்னா இந்த கிராஃப்ல இருந்து என்னால் சொல்ல முடியாது அப்போ இதுதான் வந்து என்னது டிஸ்கிரீட் டைம் சிக்னல் டிஸ்கிரீட் டைம் சிக்னல்ஸ் ஆர் த சிக்னல்ஸ் ஹூ சிக்னல் இஸ் டிஃபைன்ட் ஃபார் டிஸ்கிரீட் இன்டர்வல்ஸ் ஆஃப் டைம் சரிங்களா இதுதான் வந்து என்னது டிஸ்கிரீட் டைம் சிக்னல்ஸ் பட் இங்கே சேஞ்சஸ் வந்து கண்டினியூஸ் தான் ஆறு ஆறு முப்பது மணிக்கு டுவெண்ட்டி நைன் டிகிரி செல்சியஸ் இருந்தது இருக்கிறது தான் ஆனால் நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் இங்கே இதை ரெக்கார்ட் பண்ணுறது இல்லை சரிங்களா எனக்கு வந்து டைமை வந்து டைமை மட்டும் நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் டிஸ்கிரிட்டைஸ் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் பட் சேஞ்சஸ் வந்து கண்டினியூஸ் தான் அது கண்டினியூஸாக போய்கிட்டே தான் இருக்கும் ஆறு முப்பதுங்கும் போது இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்புறம் ஏழு மணிக்கு கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்புறம் செவன் தேர்ட்டி அப்படிங்கும் போது இன்னும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இப்படி கண்டினியூஸாக போயிட்டே இருக்கும் சரிங்களா ஆனால் வந்து நான் ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது ஆறு மணிக்கு வர்றேன் என்னோட டெம்பரேச்சர் ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு போகிறேன் ஏழு மணிக்கு வரேன் என்னோட டெம்பரேச்சர் ரெக்கார்ட்
அடுத்தது ஒரு முக்கியமான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குங்க சரிங்களா இது ரொம்ப முக்கியமான ஸ்டேட்மெண்ட் அனலாக் சிக்னல் பற்றி ஃபஸ்ட்டு அனலாக் அண்ட் டிஜிட்டல்லாம் என்னென்னு சொல்லி பார்த்தோம் அனலாக் சிக்னல்லாம் என்னென்னு சொல்லி பார்த்தோம் அதோட டெஃபினேஷனை பார்த்தோம் அப்புறம் டிஜிட்டல் சிக்னல் டிஸ்கிரிட் சிக்னல் என்னென்னு சொல்லி பார்த்தோம் இதில் இன்னொரு பாயிண்ட் சொல்ல மாட்டேன் பாருங்கள் இப்போ நம்ம அனலாக் சிக்னல் என்ன சொன்னோம்னா சிடிசிவின்னு சொன்னோம் இல்லைங்களா சரி ரைட் இப்போ இதே மாதிரி டிஜிட்டல் சிக்னலை நீங்கள் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் இப்போ சரி டிஸ்கிரிட் டைம் சிக்னல் நீங்கள் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் சாரி டிஸ்கிரிட் டைம் சிக்னல் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் டிஸ்கிரீட் சிக்னல் அது டிஸ்கிரீட் டைம் சிக்னலை நம்ம எப்படி சொல்லுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா அதே தான் ரொம்ப ஈஸி யோசிச்சு பாருங்கள் டைம் வந்து நான் என்ன பண்ணிடுறேன்னா டிஸ்கிரீட் பண்ணிடுறேன் கண்டினியூஸாக முன்னாடி இருந்தது இப்போ நான் டைம் என்ன பண்ணிட்டேன் டிஸ்கிரீட் பண்ணிட்டேன் அப்போது டிஸ்கிரீட் டைம் பட் வேல்யூஸ் எனக்கு என்ன தான் கண்டினியூஸ் தான் இப்போ இந்த இடத்துல பாருங்கள் டுவெல் பிஎம்க்கு எனக்கு என்ன வேல்யூ இருக்குது ஒரு தேர்ட்டி சிக்ஸ் இருக்குது இப்போ இதே வந்து நான் வந்து எயிட் ஏஎம்க்கு பாருங்கள் எனக்கு வந்து தேர்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் கொஞ்சம் முன்ன பெண்ணு இருக்குது இல்லைங்களா அப்போது வந்து இங்கே என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா கண்டினியூஸ் வேல்யூ அப்போ டிஸ்கிரீட் சிக்னலுக்கு இன்னொரு பேர் என்னது டிஸ்கிரீட் இன் டைம் அண்ட் கண்டினியூஸ் வேல்யூ சிக்னல் இஸ் கால்டு அ டிஸ்கிரீட் சிக்னல் சரிங்களா அனலாகும் போது கண்டினியூஸ் டைம் கண்டினியூஸ் வேல்யூ ஓகேங்களா சரி இப்போ அடுத்தது ஃபைனலாக நம்ம வீடியோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம் சரிங்களா ஒரு முக்கியமான ஸ்டேட்மெண்ட் சரிங்களா இப்போது அனலாக் சிக்னல் பற்றி பார்த்தாச்சு டிஸ்கிரீட்லாம் பற்றி பார்த்தாச்சு நம்ம இப்போ ரியல் வேர்ல்டில் இருக்கிற சிக்னல்ஸ் இருக்குது இல்லையா சார் இப்போ வந்து நம்ம ஒரு அருவியிலிருந்து நீர்வீழ்ச்சி கீழே விழுந்துட்டு இருக்க அந்த சத்தம் இப்போ நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் அந்த சத்தம் மியூசிக் சவுண்டு ஃபேனோட நாய்ஸு இதெல்லாம் என்ன சிக்னல் சார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ரியல் வேர்ல்ட் சிக்னல்ஸ் எல்லாமே அனலாக் சிக்னல்ஸ் தான் சரிங்களா ரியல் வேர்ல்ட் சிக்னல்ஸ் எல்லாமே அனலாக் சிக்னல்ஸ் தான் அப்போ நம்ம என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் இதில் சொல்லணும்னா ஆல் ரியல் வேர்ல்டு சிக்னல்ஸ் ஆல் ரியல் வேர்ல்டு சிக்னல்ஸ் ஆர் அனலாக் அனலாக் இன் நேச்சர் இயற்கையாகவே நம்மளுக்கு எல்லா சிக்னல்ஸும் என்ன சிக்னல் தான் அனலாக் சிக்னல் தான் ஓகேங்களா அதை நம்ம கம்ப்யூட்டர் கொடுக்கும்போது தான் அனலாக் சிக்னல்னா டிஜிட்டல் சிக்னல்லாம் மாற்றி நம்ம டிஜிட்டலாக கொடுப்போம் ஏன்னா கம்ப்யூட்டர் வந்து டிஜிட்டல் ச டிஜிட்டல் சிக்னல்ஸை மட்டும்தான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் சரிங்களா ஒன்ஸ் அண்ட் ஜீரோஸும் சொல்லுவோம் அதை நம்ம அடுத்து பார்ப்போம் அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் ஆனால் வந்து ரியல் வேர்ல்டில் எல்லாமே அனலாக் சிக்னல் தான் அப்போ கம்ப்யூட்டர் கொடுக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோன்னா அனலாக் சிக்னலை எடுத்துகிட்டு அதை நம்ம டிஜிட்டலாக மாற்றி அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா கம்ப்யூட்டருக்கு கொடுப்போம் சரிங்களா இதை வந்து என்ன இந்த அனலாக் டு டிஜிட்டலில் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மிஷின் இருக்குது ஒரு டிவைஸ் இருக்குது அந்த டிவைஸ் பேர் ஏடிசி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அனலாக் டு டிஜிட்டல் கன்வெர்ட்ரு அதை நம்ம நீங்கள் வர்ற வீடியோவில் பார்ப்போம் ஸோ இப்போதைக்கு இதை மட்டும் புரிஞ்சுக்கோங்க ஆல் ரியல் வேர்ல்ட் சிக்னல்ஸ் ஆர் அனலாக் இன் நேச்சர் சரிங்களா இயற்கையில் இருக்கிற எல்லா சிக்னல்ஸுமே அனலாக் சிக்னல் தான் சரிங்களா ஸோ இதுதான் வந்து இன்றைக்கி நம்மளோட வீடியோ அப்போ இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் வந்து மூணு விஷயங்களை பற்றி பார்த்தோம் இல்லைங்களா ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம என்ன பார்த்தோன்னா அனலாக் சிக்னல் அனலாக் சிக்னல் நம்மளோட டாப்பிக்கு அதில் இன்றைக்கி வந்து அனலாக் வர்சஸ் டிஜிட்டலோட டிஃப்ரென்சஸை வந்து ஒரு அனலாக் கிளாக் அண்ட் டிஜிட்டல் கிளாக்கை வச்சு பார்த்தோம் இதில் மெயின் கீபோர்டு வந்து ஸ்மூத் அண்ட் கண்டினியூஸ் சேஞ்சஸ் இங்கே வந்து ஃபிக்ஸ்டு லெவல்ஸ் ஆர் சேஞ்சஸ் அதுக்கப்புறம் நம்ம அனலாக் சிக்னலை பற்றி பார்த்தோம் அனலாக் சிக்னல் அப்படிங்கும்போது இங்கே வந்து நம்ம ஸ்விட்சோட எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் இல்லைங்களா ஸ்விட்சுக்கு வந்து இங்கே அனலாகும் போது நம்ம சைன்வே வச்சு சொல்கிறோம் டிஜிட்டலுங்கும் போது ஒரு ஸ்விட்சை வச்சு சொல்லிடுறோம் இல்லைங்களா அதே மாதிரி அனலாக் சிக்னல் அப்படிங்கும் போது இந்த டெஃபினிஷன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் கண்டினியூஸ் டைம் அண்ட் கண்டினியூஸ் வேல்யூஸ் அப்புறம் டிஸ்கிரிட் டைம் சிக்னல்னா செப்பரேட் டைம் அப்போ டிஸ்கிரிட் டைம் அண்ட் கண்டினியூஸ் வேல்யூஸ் அதுக்கு வந்து இந்த கிராஃபை வச்சு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் கடைசியாக வந்து ஒரு கோல்டன் ஸ்டேட்மெண்ட் சரிங்களா ஆல் ரியல் வேர்ல்ட் சிக்னல்ஸ் ஆர் அனலாக் இன் நேச்சர்னு பார்த்தோம் சரிங்களா ஸோ இதுதான் வந்து இன்றைக்கி நம்மளோட வீடியோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களோட டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறந்துடாமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வண